So, guten Morgen erstmal. Ähm, ich muss leider ablesen. Ähm, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön es ist, ähm, in diesem Moment in den Augen zu schauen von so vielen Menschen, die mit mir ein ganz besonderes Wissen haben, teilen. Auch wenn Psychiater und seine... Ps oh. Das mache ich immer. Auch wenn Psychiater uns eine, psychiatrisch, eine psychische Krankheit aufdrücken wollen, ich sehe etwas ganz anderes. Ich sehe ein Wissen, das die meisten Psychiater nicht haben. Denn wir wissen, wie sich eine seelische Krise anfühlt. Wer noch nie psychisch völlig entgleist ist, kann nur von den Erzählungen anderer sich ein Bild machen. Aber genau wissen, wie sich das anfühlt, weiß man nur, wenn man es selber durchlebt hat, wie wir es sehr intensiv gemacht haben. Und um genau dieses wertvolle Wissen wird es heute in meinem Vortrag gehen. Ich weiß, dass einige von euch sehr weit gereist sind, um hier in diesem Raum zu sitzen. Und ich finde es schön zu erfahren, aus welchem Bundesland ihr angereist seid, angekommen seid. Fangen wir erst mal mit Baden-Württemberg an. Okay. Wer, ist, wer ist, kommt aus Bayern? Okay. Wer aus Berlin? Okay. Wer aus Brandenburg? Okay. Wer aus Bremen? Bremen niemand. Gut. Wer, wer aus Hamburg? Okay. Wer aus Hessen? Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, wow. Der ja, da, da finde ich auch, sollte man klatschen, aus dem Rheinland-Pfalz, okay, aus dem Saarland, okay, Sachsen, schön, Sachsen-Anhalt, Uh, Schleswig-Holstein und uh, last but not least Thüringen. Ah, schön. Um, okay. Entschuldige, <lacht> habe ich übersprungen. Niedersachsen, ja. Oh, auch stark, sehr stark vertreten. Oh. Entschuldige. <lacht> um, okay, also. Mit dreieinhalb Jahren bin ich zum ersten Mal mit der Psychiatrie in Berührung gekommen. Mein Vater hat zu dem Zeitpunkt auf Empfehlung seines Hausarztes mehrere Monate in einer psychiatrischen Anstalt in Indianapolis, Indiana, in den USA verbracht, da er unter starken Depressionen gelitten hat. Wir haben damals in der Nähe gewohnt. Das war sehr traumatisch für uns alle. Zwei Jahre später wurde er erneut eingewiesen, auch wieder für mehrere Monate sehr viel geholfen haben diese Aufenthalte nicht, wenn ihr mich fragt. Sein sowieso völlig zerstörtes Selbstbewusstsein wurde nur noch mehr geschwächt. Zwei Tage nach meinem 13. Geburtstag starb mein Vater an einem Herzinfarkt. Viel zu jung. In meinen Augen ist er an einem gebrochenen Herzen gestorben, da er keine gute Unterstützung bekommen hat. Damals wusste man ja auch nicht die Sachen, die wir jetzt heute wissen. Meine nächste Berührung mit der Psychiatrie war, als ich selber 1996 eingeliefert wurde, da ich über mehrere Wochen Wahnvorstellungen und Halluzinationen hatte. Ich habe die Diagnose bipolare Störung bekommen und mir wurde von Ärzten gesagt, dass ich Medikamente bräuchte, um stabil zu bleiben. Mit dieser Diagnose konnte ich mich nie so richtig identifizieren, da ich noch nie unter einer Depression gelitten habe. Ich weiß, dass einige von euch eure Diagnose als sehr hilfreich empfindet. Bei mir hat diese Diagnose nur sehr viel Schaden angerichtet. Ein paar Monate vorher, auch in 1996, habe ich, habe ich meine Diplomarbeit in Berlin über Kultur als Wirtschaftsfaktor mit der besonderen Berücksichtigung der Theater in Berlin geschrieben. Seitdem ist es mein Traum, eine innovative, gemeinnützige Organisation in die Welt zu bringen. <lacht> Danke. Ähm, damals schwebte mir ein deutsches Kulturhaus in New York City im Kopf rum. Nun mit meiner Leidenschaft mit gemeinnützigen Organisationen und meinem Drang, psychisch stabil zu bleiben, 
bastle ich seit Jahren an einem Entwurf, wie Menschen, die in einer psychischen Krise sind, besser geholfen werden kann. Über etliche Jahre habe ich erstmal eine Marktanalyse gemacht und habe sehr viele verschiedene Angebote in Berlin und in New York City ausprobiert. Gleichzeitig habe ich viele Bücher gelesen, um Anregungen zu bekommen, wie ich mich selber psychisch stabil halten kann. Ein Jahr lang habe ich sogar Psychologie studiert. Mit dem Wissen und zusammen mit einer Psychotherapeutin hier in Berlin habe ich meine Medikamente über zwei Jahre langsam abgesetzt und auch meine Diagnose abgelegt. Seitdem fühle ich mich viel stabiler. Das, ist seit, das war vor zehn Jahren. <lacht> Mit dem Wissen, achso, äh, entschuldige, in meiner Marktanalyse habe ich stellenweise schöne Ansätze gefunden. All diese schönen Ansätze habe ich zusammen mit neuen Ideen verbunden und das Konzept für die gemeinnützige Organisation Warmherzige Beschützer entworfen, die ich heute vorstellen möchte. Über die letzten Wochen habe ich versucht, diesen Entwurf in Worte zu fassen und ein kleines Büchlein abgedruckt. Jeder von euch kann heute ein Büchlein mit nach Hause nehmen, wenn ihr wollt. Erstmal möchte ich einige Themen von dem Entwurf näher beschreiben, die mir ganz besonders wichtig sind. Danach können wir die Bücher verteilen und, und dann danach die Diskussion starten. Ich bin sehr offen für Vorschläge, wie diese Organisation besser, wie ich diese oder wie wir diese Organisation besser gestalten könnten. Ich suche auch noch Gründungspartner, Gründungspartnerinnen. Wenn ihr an diesem Projekt mitmachen wollt, dann sprecht mich heute gerne später an oder ihr könnt mich auch in der Geschäftsstelle äh, besuchen und die Kontaktinformationen sind in dem Buch drin. Erstmal möchte ich ähm, auf äh, das Grundkonzept äh, vorstellen. Ähm, wir wollen Schutzräume bieten, in denen Menschen, die bereits Erfahrungen mit psychisch verzweifelten Lagen gemacht haben, sich gegenseitig in kritischen Lebenssituationen unterstützen können. Dies soll wie eine gut funktionierende Großfamilie aufgestellt sein. Unsere Familienmitglieder werden angeregt, sich wie warmherzige Beschützer gegenseitig zu unterstützen und zu beschützen. Wir wollen Menschen Schutzräume bieten, um ihre Erfahrungen mit emotionalen Stress und psychischen Problemen selbst erforschen und durchwandern zu können. Dabei soll jede, jeder die Freiheit haben, dem, was ihm, ihr widerfahren ist, eine eigene Bedeutung zu geben. Das Programm wird wie eine Genesungsakademie zusammengestellt sein. In Workshops können Strategien und Fertigkeiten zum besseren Umgang mit Krisen und persönlichen Schwierigkeiten erlernt werden. So kann eine Stabilisierung in oder nach einer Krise sichergestellt werden. In der Genesungsakademie wird es auch Workshops in den verschiedenen Künsten geben, wie Malen, Modellieren, Tanzen, Musizieren, Filmen und Schauspielern. Wir wollen die meisten Workshops kostenlos anbieten, damit Menschen, die kaum ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren können, eine Möglichkeit zur Teilhabe haben. Das Einzige, das wir für die Workshops verlangen, ist, dass jede, jeder auch durch ehrenamtliche Arbeit einen Beitrag zur Gemeinschaft beiträgt, wie in einer gut funktionierenden Großfamilie. Wir wollen keine Krankheitsbegriffe benutzen. Wenn in unserer Gesellschaft von psychischen Krisen und Notsituationen gesprochen wird, besteht immer noch oft automatisch die Na Annahme, dass es sich um Krankheiten handelt. Diese Einstellung kann nur all, allzu leicht dazu führen, dass wir als Gesellschaft glauben, wir müssen nicht mehr über psychische Probleme nachdenken, weil Krankheiten am besten von Ärzten behandelt werden. Ich möchte Schutzräume schaffen, wo wir diese Einstellung durchbrechen können. Denn wir wissen, dass es viele Faktoren gibt, die zu psychischen Problemen führen. Bei jedem Menschen ist die Zusammensetzung der kritischen Faktoren verschieden. Es gibt auch Kulturen und Religionen, in denen Psychiatrie verpönt ist. Genau den Menschen möchten wir auch ein Zuhause bieten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir mehr Schutzräume anbieten, wo keine psychiatrischen Krankheitsbegriffe benutzt werden, wie psychische Krankheit oder psychische Störung. Wir werden auch keine klinische Fachsprache und Diagnosen benutzen, wie Musiktherapie oder Kunsttherapie. Mit diesem An 
Ansatz entsteht erst gar kein Stigma. Also müssen wir uns damit auch nicht auseinandersetzen, sie zu reduzieren. Ähnlich wie in Peer Respites und auch im Bochumer Krisenzimmer wollen wir keine vorgefertigten Lösungen anbieten. Stattdessen wollen wir Schutzräume schaffen, in denen Hilfesuchende nach eigenen Antworten suchen können. Wir wollen sie dabei unterstützen, selbst in Kriegen, Krisenzeiten eigene Entscheidungen zu treffen. Es wird vor allem kein Druck ausgeübt, über sich selbst sprechen und persönliches Preis geben zu müssen. Abschließend zu diesem Punkt möchte ich erwähnen, dass wir auch Menschen in unserer Familie aufnehmen wollen, die das Gefühl haben, dass die Psychiatrie und ihre Diagnose ihnen ähm, anschließend zu diesem Punkt möchte ich erwähnen, dass wir auch dass wir auch Menschen in unsere Familie aufnehmen wollen, die das Gefühl haben, dass die Psychiatrie und ihre Diagnose ihnen helfen. Deshalb sehen wir es als wichtig an, dass unser Konzept nicht mit der Antipsychiatriebewegung in Verbindung gebracht wird. Supervis Supervis Supervision. Für alle Beteiligten werden Supervisorinnen zur Verfügung stehen, die nach Bedarf in Anspruch genommen werden können. Wir glauben, dass eine Supervision positive Auswirkungen in vielen verschiedenen Bereichen haben kann, ganz besonders bei der Umsetzung von Teamentwicklungsmaßnahmen, Erhöhung der Kommunikationsfähigkeit und die Kontaktfähigkeit ähm, und der Kontaktfähigkeit und Verminderung von Reibungsflächen in Arbeitsabläufen von Teams. Um in der Familie der warmherzigen Beschützer aufgenommen werden zu können, muss eine Art Aufnahmeseminar und Prüfung gemacht werden. In diesem Seminar kann unter anderem unsere Organisationskultur näher beschrieben werden. Gewaltfreie Kommunikation wird auch ein Thema sein in diesem Seminar. In der Prüfung wird dann festgestellt, inwieweit die Bewerberinnen bereit sind, gewaltfrei Konflikte zu lösen. Denn das ist eine Groß Grundvoraussetzung, um bei uns aufgenommen zu werden. Barrierefreie Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen vorzugsweise alle Positionen an Menschen vergeben, die sich mit seelischen Krisen auskennen. Wir wollen unsere Arbeitsplätze gesund erhaltend organisieren. Alle Personen können ihre Tätigkeiten flexibel gestalten. Sie können sich die Intensität die Geschwindigkeit der, Le der Leistungsfähigkeit bei jedem einzelnen Menschen, äh, ach so, Entschuldige, ähm, die Geschwindigkeit der Tätigkeit und auch den Zeitrahmen selbst aussuchen. Schwankungen in der Leistungsfähigkeit bei jedem Einzelnen ist akzeptabel. Wenn sich alle Arbeitnehmerinnen sich mit seelischen Krisen auskennen, können sie sich gegenseitig besser unterstützen, denn sie erkennen die Früh Warnzeichen einer Krise viel schneller. Dadurch entfallen auch Stigmatisierung und Hemmungen, wenn man einen Tag Ruhe braucht. Jeder muss was tun. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass ihr viele Stunden in ehrenamtliche Arbeit investiert und keiner so richtig eure Zeit und Arbeit wertschätzt. Ich habe es ganz oft erlebt. Aus diesem Grunde möchten wir wie im Tollhaus in Brixen im Südtirol auch eine hauseigene Währung einführen. Wie wir sie nennen, kann vom Gründerteam entschieden werden. Im Tollhaus nennen sie sie Solidaros, Solidarios. Es wird von jedem Familienmitglied, Familienmitglied erwartet, eine bestimmte Anzahl von Stunden für die Gemeinschaft zu arbeiten. Für jede ehrenamtliche Arbeit, äh, gearbeitete Stunde gibt es einen Betrag in der hauseigenen Währung. Meine Mutter hatte ähm, als sie das gehört hat, eine ganz interessante Idee, die ich eigentlich fast noch besser finde, ist, ist dass wir könnten auch ein Punktesystem zusammenstellen, wo es für jede ehrenamtliche Tätigkeit eine Punktzahl gibt, die man sammelt. Mit diesen gesammelten Punkten könnten Workshops gebucht werden. Wir werden auch in vielen Bereichen Fortbildungskurse anbieten, damit Familienmitglieder sich weiterbilden können und auf lange Sicht mehr Jobs übernehmen. Toleranz und keine Gewalt. Wir legen allergrößten Wert auf tolerantes und respektvolles Verhalten gegenüber allen Familienmitgliedern. Intolerantes, respektloses oder diskriminierendes Verhalten wird nicht geduldet. Sobald Menschen sich in Gruppen treffen, wird es Konflikte geben. Die Frage ist nur, wie damit umgegangen wird. Wir hoffen, dass die meisten Konflikte unter den Familienmitgliedern selbst gelöst werden können. Wenn dies aber nicht möglich ist, muss jedes Familienmitglied bereit sein, 
seine Konflikte zusammen mit einem neutralen Supervisor, Supervisorin zu lösen. Als nächstes habe ich mir, was, was mir bei den zwölf schritte programmen super gut gefällt, sind diese Sponsoren. In meinem Fall möchte ich das das Kumpelsystem nennen. Und zwar, jeder, ähm, dort soll sich jeder verantwortlich fühlen, sich um andere Menschen innerhalb der Gruppe zu kümmern, wie ein Kumpel es machen würde. Alle Beteiligten sollen sich offizielle Kumpel aussuchen, also mindestens einen, wenn nicht zwei oder drei. Diese haben die Aufgabe, mit dem der Beteiligten regelmäßig mit Verständnis und Mitgefühl in Kontakt zu bleiben und ihnen Unterstützung bei allen Fragen zu geben. Vor allem, wenn Menschen neu in unsere Familie kommen, sollen sich die Kumpel ganz intensiv mit den persönlichen Herausforderungen beschäftigen. Denn die gibt es immer, wenn man in eine neue Gruppe kommt. Am wichtigsten ist, dass sich so niemand schnell einsam fühlt und wir alle mithelfen, wenn das Leben besonders viele Herausforderungen an einen von unseren Familienmitgliedern stellt. Und, und das Gleiche können wir ja auch in einer Schreibabteilung machen. Wir wollen verschiedene Formen ausprobieren, wie sich Menschen, die gerne schreiben, austauschen können. Auch Kurse in Drehbuchschreiben und Dramaturgie wäre noch toll, oder? So können wir uns unsere eigenen authentischen Geschichten auf Filmisch und auf einer Bühne umsetzen. Und die Filmabteilung natürlich auch Workshops in Kameratechnik, Filmschnitt, damit unsere Familienmitglieder Filme für unseren YouTube-Kanal selbst machen können. Auf lange Sicht können wir dann auch Kurzfilme machen, die, die, die bei Filmverspielen gezeigt werden können. Alle damit verbundenen Jobs werden von, also das ist natürlich Traumsituation, werden von Familienmitgliedern übernommen. Und dann natürlich gibt es auch eine Schauspiel-, eine Tanz-, Gesangsabteilung und, ähm, und natürlich auch eine Ka äh, Kunstabteilung. Wir wollen auch Kochkurse anbieten, an denen unsere Familienmitglieder zusammen Rezepte ausprobieren können, die gut für die seelische Gesundheit sind, die wir dann mit der Filmabteilung Clips für unseren YouTube-Channel äh, machen können. Somit können wir auch Menschen in der ganzen Welt die nicht zu unserer Familie gehören, anregen, Gerichte für die seelische Gesundheit zu kochen. Sprachkurse könnten wir auch anbieten und natürlich auch Workshops in progressive äh, Relaktionen, Achtsamkeit, Körperwahrnehmung, Qigong, gewaltfreie Kommunikation, Grüble weniger, Patientenverfügung und so weiter. Alle Workshops könnten auch in anderen Sprachen angeboten werden, falls sich genug Teilnehmerinnen dafür melden. Ich könnte zum Beispiel einen in der Schreibabteilung Kurse in der englischen Sprache anbieten und auch Englischkurse, wo wir speziell Texte studieren, die mit seelischer Gesundheit irgendwie was zu tun haben. <lacht> Forschung. Mir wäre am liebsten, dass in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb unserer Organisation Forschung betrieben wird, wo unsere Familienmitglieder das ganze Forschungsprojekt Begleiten. Sie werden den Aufbau, die Erfassung der Daten, die Analyse sowie die Berichterstattung kontrollieren und verantworten. Sobald wir nachweisen können, dass unser Modell bessere Ergebnisse erzielt als die Psychiatrie, wird es auch viel einfacher mit der Finanzierung sein. Geschäftsform. Bei meiner Marktanalyse habe ich nicht nur schöne Ansätze gefunden. Ich habe auch sehr viele Sachen gesehen, die ich sehr schreckend finde, die auch oft betriebswirtschaftlich für mich überhaupt keinen Sinn machen und somit auch nicht gut für die Gesundheit der Organisation ist. Wenn ich Vorstandsmitglieder angesprochen habe, wurde mir fast immer gesagt, das könnten sie nicht besser machen, da sie ehrenamtlich arbeiten. Mit der Antwort gebe ich mich nicht zufrieden und habe nach einem Weg gesucht, wie eine Organisation besser organisiert werden kann. Ich glaube ganz fest, dass wenn Menschen, die für eine leitende Tätigkeit auch einen sicheren Job haben und nicht immer einmal im Jahr die Angst haben müssen, dass sie in einer Mitgliederversammlung abgewählt werden können und auch eine Familie damit ernähren können, werden, auch ein, werden wir auch ein viel besseres Management bekommen. Aus dem Grunde habe ich für mein Schutzhausmodell die gemeinnützige GmbH als Geschäftsform ausgesucht. Ähm, am Montag habe ich, äh, was in dem Buch noch nicht geschrieben war, also im Buch war dieser Status noch nicht. Ich habe seit Montag praktisch vom Finanzamt das grüne Licht bekommen. Das heißt, ähm, mit meiner Satzung äh, am Mittwoch geht es zum Notar und dann in, in ein paar Wochen können wir dann anfangen, äh, also die Betriebs, äh, wie nennt man das? Betrieb, 
aufnehmen. Und, ähm, und zu guter Letzt, ähm, oh, zu guter Letzt ähm, fühlen wir uns sehr geehrt, Jocelyn B. Smith, unsere Schirmherrin, nennen zu dürfen. Ähm, hier in Berlin kennt man sie, aber vermutlich nicht in, in, in so vielen in Westdeutschland, aber sie ist eine US-amerikanische Jazzsängerin, die selbst schon mehrere soziale Projekte auf die Beine gestellt hat. Sie ist unter anderem auch die Chorleiterin eines Gospel-Workshops für Obdachlose in Berlin. Und sie hat für ihr musikalisches und soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande und den Verdienstorden des Landes Berlin verliehen bekommen. Und sie coacht mich auch noch regelmäßig. Einmal pro Woche.